Детское радио представляет. Клуб по интересам. Здравствуйте, а я не с пустыми руками. Вот, набрал целый мешок пластиковых крышек. Посмотрим. О, вот такой у меня еще нет. Роскошный подарок. Спасибо. Забыл. А как называется ваше увлечение? Филолидия. Давайте попробуем перевести это слово на русский. Первая его часть – фило. По-гречески означает «люблю». Вторую часть – лид. Переводим уже с английского – крышка. Правильно. Это название придумал э, в 2004 году основатель российской книги рекордов Алексей Свистунов. Он и сам заядлый коллекционер пластиковых крышек. У него их более 8 тысяч. Это самая большая в России коллекция. А самая большая коллекция в мире? Она находится в Израиле. Ее владельца зовут Лес Кригер. И у него более 13 тысяч крышек. А ваша коллекция? Вот она, прямо у входа. Большая стеклянная чаша и в ней самые разные крышки Нет, моя коллекция в несколько раз больше А это крышки, которые мне не нужны Такие уже есть в моей коллекции Поэтому я готов отдать их кому-нибудь А взамен получить что-то более для меня интересное а что, филолидистов в России уже много? Вы встречаетесь, обмениваетесь крышками? В нашей стране есть даже общество филолидистов. Каждый месяц коллекционеры выбирают так называемую крышку месяца. А еще они делятся друг с другом новостями. Вот, например, появилась крышка такого-то цвета с таким-то названием. И сразу бросаются искать новинку? Конечно! По экспонатам, собранным в обширной коллекции, интересно следить за тем, как менялся дизайн и цвет крышек одного и того же напитка. А еще интереснее по крышкам узнавать, какие черты присущи тому или иному народу. Вот смотрите. Строгие английские и немецкие крышки Никаких излишеств А это игривые французские Вот японские, китайские Они с изящными иероглифами А вот наши сразу демонстрируют широкий русский характер А знаете, действительно интересно еще бы! Это хобби появилось недавно, в начале 90-х годов 20 -го века, но сразу завоевала популярность по всему миру. Ведь это не просто так! Я чувствую, что уже тоже начинаю увлекаться филолидией. Клуб по интересам.